നമസ്കാരം നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രീ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രീ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ആണ് കുട്ടികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ ഗ്രാസ്പ് പെൻസിൽ ഗ്രാസ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഫയൽ മോട്ടാർ സ്കിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാനിരിക്കുക കാരണം അതെല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് റൈറ്റിങ്ങിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഹാൻഡ് കൺട്രോൾ എല്ലാതും അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാണുമ്പോൾ സിമ്പിളാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഞാൻ ആ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മറ്റ് പലർക്കും അത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും നമ്മളിപ്പം പ്രീ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ കുട്ടീനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുട്ടിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയെ കറക്റ്റ് പോസ്റ്ററിൽ ഇരുത്തുക നമ്മൾ എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ചെയർ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ കുട്ടീനെ ഇരുത്താനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് പോസ്റ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയാറുണ്ട് പോസ്റ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പോസ്റ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടീനെ എഴുതാനിരുത്തുമ്പോൾ ഒരു ഡെസ്ക് ടേബിൾ ചെയർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് കുട്ടിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഇനിയിപ്പം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോണിൽ കെടുത്തിയിട്ട് കമിഴ്ത്തി കെടുത്തിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് കളറിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോർ മസിൽസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുവഴി നമ്മുടെ ട്രം കൺട്രോൾ പോസ്റ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമിഴ്ത്തി കെടുത്തിയിട്ടും കുട്ടിയെ കൊണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എഴുതുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹാൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് കൺട്രോൾ ഫിംഗർ സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാതും അപ്പം അതെല്ലാം വരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പെൻസിൽ ഗ്രാസ്പ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിക്കായിട്ടുള്ള തിക്ക് ഡയമീറ്ററിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള പെൻസിൽ ഇപ്പം സാധാ പെൻസിലുകളെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇതിലും കൂടിയും കുറച്ചും കൂടിയും കട്ടിയായിട്ടുള്ള പെൻസിൽസ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള പെൻസിൽസ് കുട്ടിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പെൻസിലുകൾ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള പെൻസിൽസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പെൻസിൽസ് കുട്ടിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം കുട്ടിക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ ഒരു നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇത് ട്രൈ പോഡ് ഗ്രാസ്പാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഗ്രാസ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അത് കുട്ടിക്ക് വരുത്താനായിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള പെൻസിൽസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക അതേപോലെ
അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പെൻസിൽ ഹോൾഡ് എങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പെൻസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ പെൻസിൽ ഗ്രാസ്പിൻ്റെ സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഡ്രുപെഡ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈപോഡ് ഗ്രാസ്പാണ് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാസ്പായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നതാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈപോഡ് ഗ്രാസ്പാണ് ഒന്നും കൂടിയും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ അപ്പം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിക്കണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും തം ഫിംഗറും മിഡിൽ ഫിംഗറിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഈ രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ് റിംഗ് ഫിംഗർ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ നമ്മളിവിടെ ടക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ശരിക്കുമുള്ള പ്രോപ്പർ ട്രൈപോഡ് ഗ്രാസ്പ് നമ്മൾ പെൻസിൽ ഗ്രാസ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർ പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് വട്ടം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പെൻസിൽ ഗ്രാസ്പിൻ്റെയും ഫൈവ് മോട്ടേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസൊക്കെ പോയി കാണാൻ ഞാനത് ഐ കാർട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പ്രീ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ട്രൈ ചെയ്യിക്കുക അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പാരൻസിനോടായിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി വലുതായി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അവരെ നമ്മുടെ പേര് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതി തുടങ്ങണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടിയെ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് പ്രീ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ അഥവാ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അത് നമ്മളിപ്പം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ഈ ഈ ഒരു പേര് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം കുട്ടിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രീ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടിക്ക് ഈ ഷേപ്പ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിക്കോട്ടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസ് കുട്ടിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ഒരു സാധനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു സെല്ലോ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ കുട്ടിയെ നടത്തിക്കാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ എയറിലെ ഷേപ്പ്സ് ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഡ്രസ്സിൻ്റെ സിപ്പറ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടണിങ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടിക്കൊരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവയർനെസ്സൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രീ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടിക്ക് പ്രീ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ല് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടിയെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കുട്ടി റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് സ്ക്രിബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്ക്രിബ്ലിംഗ് കുട്ടിയിലെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടി ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും ചെയ്യുക നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് പുറത്ത് പോവാതെ നോക്കാനൊക്കെ ഇതെ
കറക്റ്റ് പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈപോഡ് ഗ്രാസ്പിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കറക്റ്റ് ഗ്രിപ്പ് സ്ട്രെങ്ത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേ ക്രോസിംഗ് ദി മിഡ് ലൈനിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റിങ്ങിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ഏത് കൈയാണ് ഡോമിനൻ്റ് ഹാൻഡ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ പേപ്പറ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് കുട്ടിയോട് പറയുക ഡോമിനൻ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എഴുതാനായിട്ടും പറയാം ഇനി ഈ ഗ്രിപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹോൾഡേഴ്സ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പെൻസിലിൻ്റെ ബാക്ക് വശം താഴെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു ഗ്രിപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ഈ ഗ്രിപ്പ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറയുക ഫസ്റ്റ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഫുൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്യിക്കാം ഇതിപ്പം ഒരു സ്കൈ ആണ് എന്ന് കരുതുക കൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് റെയിൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ റെയിൻസിൻ്റെ തുള്ളികൾ നമുക്ക് താഴേക്ക് വരണം അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് 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 ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് താഴെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കുട്ടിയോട് പറയാം പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുക കുട്ടിയോട് അപ്പം ഈ മഴത്തുള്ളി ഡയറക്റ്റ് നേരെ താഴെ 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 പാത്രത്തിക്ക് വീഴണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുട്ടിയോട് ഫസ്റ്റ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറയാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റെൻസിൽസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെൻസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കാർബോർഡ് ചട്ടയിലോ എന്തിലേലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ട്രേസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറയാം കുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറയാറാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെയുള്ള മോഡൽസ് ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ കൂടെ ഇത് നമുക്ക് പെൻസിൽ കൺട്രോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അപ്പം ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടിയോട് പറയുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ രീതിക്കും ഇതേപോലെയുള്ള ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ആണ് ഇത് സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ അപ്പം ഇതെല്ലാം കുട്ടിയോട് ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേർവ് ലൈൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക അതും കുട്ടിയോട് ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം ഇതെല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ പ്രീ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ലെറ്റേഴ്സ് വേർഡ്സ് എല്ലാം കുട്ടി എഴുതാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വരപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വലിയ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വരപ്പിക്കാം നമ്മൾക്ക് ഒരു കളർ പെൻസിൽ മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടിയോട് പറയാം ലൈക്ക് ദിസ് കണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് ചെയ്യാം പോക പോക നമുക്ക് ചെറിയ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെടാം ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റി
അപ്പം ഇത് അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാവോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാൻഡ് എടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്താണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതെടുക്കാം എന്നിട്ട് കുട്ടിയോട് ഇതിൽ നമ്മളെ ഹാൻഡ്സ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറയാം സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെൻസിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് കുട്ടിയോട് എഴുതാനായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ക്ലേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇതേപോലെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ അപ്പം ക്ലേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് കുട്ടിയെ ടീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിംഗർ പെയിൻറ്റിങ്ങും കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു വൺസ് കുട്ടി നമ്മുടെ ഫിംഗർ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ക്യൂ ടിപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ക്യൂ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇയർ ബഡ്സ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇതേപോലെ റെയിൻബോ ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിയോട് വരയ്ക്കാൻ പറയാം ഞാൻ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം അതിൽ ഓൾറെഡി ലൈൻസ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനോട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റെയിൻബോ ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കളർ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേവ് ലൈൻസും നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് കളർ മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബോർഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡറിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് പോവാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞോ വളഞ്ഞോ പോവാതെ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് കുട്ടിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ആയാലും എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ക്രയോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് പെൻസിൽ ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ കുട്ടിക്ക് അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടോ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ വീഡിയോസിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് തുടരെ നമ്മൾ കുട്ടിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് പേഷ്യൻസോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു ഓൾ താങ്ക് യു